ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಮತ್ತು ಐ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಒಂದು ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ಬರುವಂಥ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ನಿಂದ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮೇಚೂರ್ ಕ್ಯಾಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರಲ್ವೋ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಬೇಗನೆ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಪೊರೆ ಬಡಿಯುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಗ್ಲೋಕೋಮಾ ಸೊ ಗ್ಲೋಕೋಮಾ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣಿನ ಒಳಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದ್ರಿಂದ ಬರುವಂಥ ತೊಂದರೆ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ನು ಮತ್ತು ರೆಡ್ನಸ್ ಈ ಥರ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನರಗಳು ಮತ್ತು ರಕ್ತನಾಳಗಳು ತೊಂದರೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಬರುವಂಥ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ನಾವು ರೆಟಿನೋಪತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ರೆಟಿನೋಪತಿನಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಎನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಹೋದಾಗ ವಿಷನ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಶಲಿ ಕಣ್ಣು ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ನ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರಬೇಕು ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರಬೇಕು ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಮತ್ತು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಲೆವೆಲ್ಸು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮರಿದೆ ನೀವು ಆ್ಯನ್ಯುಲಿ ಒನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಐ ಚೆಕಪ್ಪನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದಲೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಏನೇ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ವಿತ್ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಹೋದಾಗ ನಿಮಗೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ನಿಂದ ಬರೋದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ನ ನೀವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ವಿಷಯ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬಂದು ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಇದು ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟು ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಕಾಯಿಲೆ ಬರೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆನೇ ಅದನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟೋದು ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿದೆ ಬಟ್ ಅದರಿಂದ ಬರುವಂಥ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬರುವ ರಿಸ್ಕ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಂದಲೇ ನೀವು ಡಯಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಡಯಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೂಸ್ ಅನ್ ಹೆಲ್ತಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡಯಟ್ ಸೊ ಹೆಲ್ತಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡಯಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಸೈಜ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ನ ನೀವು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಟು ತರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಯಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೋರ್ ದನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೀವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲನೂ ನೀವು ತೊಗೊಂಡ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಡೈಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ತರ್ಟಿ ಟು ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರಬೇಕು ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಬ್ರಿಸ್ಕ್ ವಾಕ್ ಇದ್ರು ನಡೀತದೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫೈವ್ ಡೇಸ್ ಅ ವೀಕ್ ನೀವು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಬಾಡಿ ವೆಯ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಐಡಿಯಲ್ ಬಾಡಿ ವೆಯ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಐಡಿಯಲ್ ಬಾಡಿ ವೆಯ್ಟ್ನ ನೀವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ನೀವು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದ್ರ
ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ನಿಂದ ದಿನೇ ದಿನೇ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇವಾಗ ಹಾರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದರ ಏನೇನು ಪರಿಣಾಮ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಶುಗರ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಅದರಿಂದ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ವ್ಯಾಸ್ಕುಲಾ ಡಿಸೀಸ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಎಲ್ ಡಿ ಎಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಬ್ಯಾಡ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಆ ಲೇಯರ್ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದಾಗ ಅದು ನಮ್ಮ ರಕ್ತನಾಳ ಒಳಗಡೆ ಅದು ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಥರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ರಕ್ತ ಚಲನೆಗೆ ಅದು ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬರೋದ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಮೂರ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಈ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದರಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಗನ್ಸು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಇರುತ್ತೆ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಆದಾಗ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ರೆಟಿನೋಪತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಆಗುವುದರಿಂದ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮತ್ತು ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಚಲನೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಗ್ಯಾಂಗ್ರಿನ್ ಉಂಟಾಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಗೆ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ನ ನೀವು ಅರ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅರ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಚ್ ಬಿ ಎ ಒನ್ ಸಿ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅದರಿಂದ ಆವರೇಜ್ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಹೇಗಿದೆ ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ರುಟೀನ್ ಚೆಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ನೀವು ಬ್ಲಡ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ರುಟೀನ್ ಕಾರ್ಡಿಯಕ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ನ ನೀವು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಳ್ಳೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಹ